ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലേഡീസ് പ്ലാനറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചുണ്ടുകൾക്ക് നല്ല നിറം ലഭിക്കാനും ചുണ്ടുകളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആണ് കേട്ടോ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടും ലിപ് ബാമായിട്ടൊക്കെ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചുണ്ടുകൾക്ക് നല്ല ചുവന്ന നിറം ലഭിക്കാനും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നല്ല തിളക്കം ലഭിക്കാനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വിണ്ട് കീറുന്നത് ഒഴിവാക്കാനൊക്കെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കി സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തോളം കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കെമിക്കൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാലും ഒരു മാസത്തോളം നമുക്കിത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ലിപ്സ്റ്റിക്കിന് പകരമായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ വെറും രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി പിന്നെ വായിൽ പോയാലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹെൽത്തി ആണ് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വരെ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോയുടെ താഴെ ചുവന്ന കളറിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ലേ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഈ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മീഡിയം സൈസിലുള്ളൊരു ബീറ്റ്റൂട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം പെട്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെറിയ പീസാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അരച്ചെടുത്തപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്നും അരഞ്ഞ് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുത്തപ്പോൾ ഇത് നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ ഇതുപോലെ നല്ല പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ ഇതിലുള്ള നീര് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കണം ആദ്യം ഞാനൊരു ജ്യൂസ് അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കി അപ്പോൾ അതിൽ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നി പിന്നെ ഞാനൊരു തുണി വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാണ് കേട്ടോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ തുണി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് മുഴുവനായിട്ടും പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ അപ്പോൾ ചെറിയൊരു തോർത്ത് മുണ്ടിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ കേട്ടോ ഇതിൽ കുറച്ചും നീരില്ലാത്ത രീതിയിൽ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ടിൽ നിന്ന് മാക്സിമം നീര് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും മാക്സിമം നീരെടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ ഇത്ര നീരാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ വറ്റിച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണെങ്കിലും വറ്റിച്ച് മാക്സിമം ഇത് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോ ഒക്കെ ആവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിത് വറ്റിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനത് ഒന്നുകൂടെ അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് കാരണം ജ്യൂസ് അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് അരിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് അതിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ ഇതുപോലെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ലതുപോലെ അരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് തിളപ്പിച്ച് ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും ലോ ഫ്ലെയിമിലും മാറ്റി മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം നോക്കൂ നമ്മുടെ പാലൊക്കെ തിളക്കുന്ന പോലെ നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വരും കേട്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം ഇടയ്ക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലും ആയിട്ട് നമുക്കിത് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ പതഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിതിൽ ഒരുപാട് നേരുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൽ എത്രയേ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ലോ ഫ്
അത് നമ്മുടെ ചുണ്ടിനൊക്കെ വളരെ നല്ലത് ഇതുപോലെയുള്ള പശുവിൻ നെയ്യാണ് അത് ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിത് പിരിഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ തോന്നും അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഒരേ അളവിൽ ചേർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം നെയ്യ് കൂടി പോവരുത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതിലാണോ നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ബോട്ടിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി പഴയ ലിപ്സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇതുപോലെ ഒരു ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കും ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൽ എണ്ണ പുരട്ടേണ്ടതൊന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇതിൽ നെയ്യാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സെറ്റായി കിട്ടിക്കോളൂ അപ്പോൾ ഇത് നിറച്ചൊഴിച്ചിട്ട് സാധാരണ അതിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീസറിലൊന്നും വെക്കേണ്ട താഴെ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറാകുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ നോക്കൂ ഇനി നമുക്കിത് ചുണ്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നോക്കൂ നമ്മുടെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഒക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ ഇത് പുരട്ടി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചുണ്ടിന് നല്ല നിറ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ ഒരു മാസത്തോളം നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടെ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട്